স্বাগত নিউজ 24 রাত 10টার সংবাদে সঙ্গে আছি আমি সঞ্জিতা ইসলাম এবং আমি তানিয়া হারুন দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে পুরো খবর সন্ধ্যার আগে রাস্তা ছেড়ে দিলেও ইফতারের পর আবার রাস্তায় অবস্থান নিয়েছেন ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা এর আগে রাজধানীর নিউ মার্কেট এলাকায় 18 ঘন্টা ধরে সংঘর্ষ হচ্ছে কলেজ শিক্ষার্থী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে এতে আহত হয়েছে শতাধিক মারধরের শিকার হয়েছে সাংবাদিকরা ঘটনার জেরে ছাত্রাবাস প্রথমে বন্ধ ঘোষণা করলেও পরে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ জানান এই মুহূর্তে হল ছাড়তে হবে না শিক্ষার্থীদের শাসনমন্ত্রী বলেছেন খুব ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করছে পুলিশ আলী তালুকদার ও মাসুদ আল আবুনিকে সঙ্গে নিয়ে বিষয়টি জানাচ্ছেন নাইমাল জিকো সোমবার রাত 9টা সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় নিউ মার্কেট এলাকায় একটি খাবারের দোকানে ব্যবসায়ী ও ঢাকা কলেজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে শুরু হয় বাগবিতণ্ডা এক পর্যায়ে তার রূপ নেয় সংঘর্ষে আর দুই পক্ষের মুখোমুখি অবস্থানে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে পুরো এলাকা শিক্ষার্থীদের অভিযোগ সকাল 10টায় তাদের ঢাকা মানববন্ধন কর্মসূচির আগেই চড়াও হয় ব্যবসায়ীরা শুরু হয় সংঘর্ষ রামদা লাঠিসোটা নিয়ে রাস্তা নেমে আসে দুই পক্ষ শ্রমিকদের হাতে মার খেয়েছে আবার পুলিশ সেখানে সাপোর্ট দিয়েছে কিন্তু আজকে আমরা ঘুম থেকে না উঠার আগে ওরা আমাদের ক্যাম্পাসে আমি আক্রমণ শুরু করছে এটা অনেক বাড়াবাড়ি করছে এই নীল খেতে পরে মিছিল বসাইছে পরে আপনারা আমার দোকান খুলতে গেছে দোকান না আসে নিউ মার্কেটের সভাপতি বলছে দোকান খোলা যাবে না চলে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া একে অপরকে ছুঁড়ে মারে ইট রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে দেয় শিক্ষার্থীরা আগুন দেয় বেশ কয়েকটি দোকানে আর এই দ্বিমুখী সংঘর্ষে আহত হন শিক্ষার্থী গণমাধ্যম কর্মী ব্যবসায়ী সহ শতাধিক মানুষ এভাবেই সংঘর্ষ চলে প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা বেলা দেড়টার দিকে নিউ মার্কেট এলাকায় অবস্থান নেয় পুলিশ রাবার বুলেট নিক্ষেপ ও টিয়ার শেল ছুড়ে শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে তারা বিশাল এলাকা জুড়ে সংঘর্ষের ঘটনায় পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে হিমশিম খেতে হয়েছে বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছোটখাটো ঘটনা নিয়ে মানে তর্কাতর্কি মারামারি পর্যায়ে চলে আসছে আমরা দেখছি সহিংসতা হয়েছে আমরা দেখছি ইটপাটকেল ছোড়াছুড়ি দেখছি আমরা আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী চরম ধৈর্যের সঙ্গে এইগুলি মানে লক্ষ্য করছেন এবং ব্যবস্থা নিচ্ছেন কলেজ প্রাঙ্গণে প্রবেশের অনুমতি না নিয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে পুলিশ এমন অভিযোগ কলেজ কর্তৃপক্ষের এখানে শতাধিক টিচার ছিলেন গ্যাসের আক্রমণে শিকার হয়েছে আমি নিজেও সেই আক্রমণের শিকার হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে কথা বলে হল বন্ধের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানিয়েছেন কলেজ অধ্যক্ষ ঢাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাম্প্রদায়িক উস্কানির পেছনে কারা জড়িত তা খুঁজে দেখছে সরকার এতে প্রতিষ্ঠানের কেউ সম্পৃক্ত থাকলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে চাঁদপুরের সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের কিছু ঘটনা ঘটাচ্ছে যেগুলোকে তারা আবার এক ধরনের সাম্প্রদায়িক একটা চেহারা দেবারও চেষ্টা করছে তো এই অপচেষ্টাগুলো আমি বিশ্বাস করি কোনোভাবেই এগুলো সফল হবে না কোথাও যদি দেখা যায় যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত কেউ তারা এর সঙ্গে জড়িত আছে তাদের বিরুদ্ধেও যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে ছদ্মবেশে ঘুরছে ভয়ঙ্কর জঙ্গিরা সম্প্রতি ধরা পড়া দুই জেএমবি সদস্যের সক্রিয় তৎপরতার খবর নতুন করে ভাবাচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলেছেন পলাতক জঙ্গি দেশের জন্য হুমকি বিস্তারিত মাসুদ আল আবুনের প্রতিবেদনে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হরকাতুল জিহাদ নেতা মুফতি শফিকুর রহমান ওরফে আব্দুল করিম ইমাম পরিচয়ে নাম বদলে একুশ বছর পলাতক ছিলেন তিনি রমনা বটমূলে বোমা হামলা মামলার মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত এবং একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার যাবজ্জীবন সাজা সহ একাধিক চাঞ্চল্যকর মামলার আসামি তিনি সম্প্রতি কিশোরগঞ্জ থেকে তাকে গ্রেফতার করে র্যাব জেএমবির আরেক শীর্ষ নেতা সানোর হোসেনকে নওগাঁ থেকে গ্রেফতার করে এন্টি টেরিজম ইউনিট যিনি দশ বছর চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁয় রাজমিস্ত্রি ও ভেড়া পালনকারী ছদ্মবেশে চালাতেন জঙ্গি তৎপরতা এন্টি টেরিজম ইউনিট গত এক বছরে বিভিন্ন নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনে তেরো নেতাকে গ্রেফতার করেছে সিটিটিসি ও অন্যান্য বাহিনী বলছে জঙ্গিবাদ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা না গেলেও দেশে জঙ্গিরা তাদের নিয়ন্ত্রণে আছে পলাতক জঙ্গিদের ধরতে বাড়ানো হয়েছে নজরদারি 
বিদেশে বসে আমাদের দেশের জঙ্গি তৎপরতার বিষয়ে কার্যক্রম চালাই দেওয়ারে এরকম হয়তো আমাদের কাছে ইন্টেলিজেন্স শেয়ার করেছে এবং সেটা আমরা খতিয়ে দেখতেছি বিশ্ব তো আমরা এরকম কোনো তৎপরতা দেখছি না যারা বিভিন্ন জঙ্গি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হয়ে পলাতক আছে বা যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে এখনও গ্রেপ্তার হয় নাই আমরা তাদেরকে নজরদারির মধ্যে আনার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছি আমরা জেএমবি সদস্যকে আমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি নওগাঁ থেকে কিছুদিন আগেও আমরা এরকম আরও একজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে আমরা গ্রেপ্তার করেছিলাম বিশেষজ্ঞরা বলছেন পলাতক জঙ্গিরা দেশের জন্য হুমকি সশস্ত্র জঙ্গি তৎপর চালাতে পারছে না কিন্তু জঙ্গিবাদ যেটা সেটি বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে তারা তো পলাতক থেকে চুপচাপ থাকেনি এই যে দুজন ধরা পড়েছে তারা কিন্তু তথ্য দিয়েছে যে তারা তাদের যে জঙ্গিবাদের যে কার্যক্রম তারা কিন্তু সেটি চালিয়ে যাচ্ছিল বিভিন্ন ছদ্মবেশে নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মতে দেশের জঙ্গিবাদ আবারও বাড়ছে তাই আরো কৌশলী হতে হবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সশস্ত্র জঙ্গিষ্ঠ চালাতে পারছে না মাসুদ আল আবনি নিউজ 24 ঢাকা করোনাকালে প্রতিবেশী দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের গুজরাটে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল সেন্টার ফর ট্রেডিশনাল মেডিসিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন সারা পৃথিবী দেখেছে সংকটকালে দুই প্রতিবেশী দেশ কিভাবে একসঙ্গে কাজ করেছে সাহারিজয়ের রিপোর্ট প্রাচীন ও সনাতন চিকিৎসা পদ্ধতি এবং প্রাকৃতিক নির্যাস থেকে রোগ ব্যাধি নিরাময়ে ঔষধ তৈরি ও গবেষণা এসব বিষয় মাথায় রেখে গুজরাটের জামনগরে স্থাপিত হল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল সেন্টার ফর ট্রেডিশনাল মেডিসিন বিশ্বে প্রথম এ ধরনের সেন্টার উদ্বোধন করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের সরকার প্রধানের সঙ্গে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বক্তৃতায় ট্রেডিশনাল মেডিসিনের প্রয়োগ বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি If the traditional medicine is practiced in tandem with the modern medicine, we may expect better outcome in ensuring basic health care for all. শেখ হাসিনা বলেন কোভিড মহামারীতে প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশ ভারতের সম্পর্ক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে প্রধানমন্ত্রী জানান বাংলাদেশে কোভিড টিকা পাওয়ার উপযুক্ত শতভাগ মানুষ টিকার প্রথম ডোজ সম্পন্ন করেছে আর দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছে সাতানব্বই ভাগ মানুষ বাংলাদেশ হ্যাজ অলসো সাকসেসফুলি কন্ট্রোল যা আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে তিন দশমিক ছয় চার ভাগ বেশি মঙ্গলবার এক নেক সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এম মান্নান এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন ব্যক্তি পর্যায়ে দুর্নীতি এবং অবহেলার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় এবং ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে হোসেন সাদাদের প্রতিবেদন চলতি অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার দুই লাখ সতেরো হাজার কোটি টাকার বেশি এর মধ্যে মার্চ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে আটানব্বই হাজার নয়শো চৌত্রিশ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ ছয় শতাংশ গত বছরের একই সময়ে এ হার ছিল একচল্লিশ দশমিক নয় দুই শতাংশ আমাদের সরকারের ভালো ব্যবস্থাপনা এবং তার চেয়ে বড় কথা আমাদের জনগণের মেহনতি জনগণের চরম পরম পরিশ্রমের ফলে আমরা কোভিডের মধ্যে আমরা বাস্তবনের হারকে ইতিবাচক পর্যায়ে প্রায় তিন দশমিক ছয় চার প্রায় চার দশমিকের কাছাকাছি পৌঁছে নিয়েছি এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় চার হাজার পাঁচশো একচল্লিশ কোটি টাকা ব্যয়ে এগারোটি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয় যদিও এর মধ্যে পাঁচটি প্রকল্পেরই ব্যয় বৃদ্ধি করে সংশোধন করা হয়েছে বারবার প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি কেন এমন প্রশ্ন ছিল পরিকল্পনা মন্ত্রীর কাছে 
There are areas where weaknesses are not always Babastabona. Dunitu Ache, it was Chakrakitune. Bektipoja Dunitu Hoche, to be Amad Bishash, Pakistanic Babe, Pakistanic Babe, Kuru Duniti, Aman Nojra Polenai, Bektipoja Jugula Hoche, Shegula Shorkata, Aide Dekche, Amrachai, Yishop, Komu. Montri Janan, Shorkar Rupon Nirhorata Komie, City Corporation Guluke, Arthik Babe, Shabalom Beho, Tagi Dietz and Brutan Montri, Eknik Shabai, Potomje Tuturam Hosan Shadat, News twenty four, Dhaka. আশেদুল ফিতরে ঘরে ফেরা মানুষের ভোগান্তি কমাতে সড়ক মহাসড়কে যাতে যানজট না হয় সেজন্য হাইওয়ে পুলিশ জেলা পুলিশ এবং সড়ক বিভাগকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল যে সব সড়ক মহাসড়ক এখনো ভাঙাচোরা আছে সেগুলো আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে মেরামত করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সচিবালয় ঈদুল ফিতর উপলক্ষে আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত আন্ত মন্ত্রণালয় বৈঠক শেষে এই কথা বলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এই সময় মন্ত্রী বলেন দুই এক দিনের মধ্যে ঢাকার যানজট কমে আসবে ইদুল ফিতরের ছুটিতে রাজধানী কূটনৈতিক পাড়া সহ যে সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং দেশের শহর বন্দরে পুলিশের টহল জোরদার থাকবে আমরা চিন্তা করছি যে ঈদের আগের তিন দিন শুধুমাত্র খাদ্যদ্রব্য এবং এসেনশিয়াল পণ্য ছাড়া কোন পণ্যই এসে ফেরি পারাপার হবে না হাইওয়েতে দিয়ে ট্রাক যাবে না Simple problem? Introducing Zane and Miza Tea Tree Foaming Face Wash with built-in applicator, which gently exfoliates and deep cleanses your skin, while small molecules deeply penetrate and remove impurities, giving you pimple-free, clear skin. Zane and Miza Tea Tree Foaming Face Wash for pimple-free, clear skin. <laughs> দর্শক ঈদ কেনা কাটায় আজ আমরা এসেছি আলহারামাইন নামের একটি পারফিউমের শোরুমে যেখানে বিদেশি বিভিন্ন ধরনের পারফিউম এয়ার ফ্রেশনার বডি স্প্রে পাওয়া যায় আমরা যদি একটু আপনাদেরকে এই পারফিউমের শোরুমটা ঘুরে দেখাতে চাই এটি যেহেতু বিদেশি একটি পারফিউমের শোরুম সুতরাং এখানে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পারফিউম এখানে পাওয়া যায় এবং ঈদ উপলক্ষে এখানে অনেক ক্রেতারও ভিড় রয়েছে এদের পারফিউমের কোয়ালিটিগুলো খুব ভালো বিশেষ করে উত তো এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড খুব চলতেছে এবং এরা অনেক আগে থেকে উদের পারফিউম তৈরি করে এখান থেকে রেগুলারলি কেনাকাটা করা হয় যেহেতু বিকাশ অফার দিচ্ছে তো আমাদের জন্য তো ভালো ডিসকাউন্ট পেয়েছি ক্রেতাদের সারা কেমন পাচ্ছেন আমরা একটু তার কাছ থেকে জেনে নেব বিভিন্ন ধরনের পারফিউম পাওয়াই যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে অনেকে ধারণা ছিল যে আমাদের পারফিউম গুলো হয়তোবা আরাবিয়ান প্যাটার্নের কিন্তু সেটা না আমাদের এখানে ওয়েস্টার্ন প্যাটার্নের পারফিউম গুলো আছে যেমন আপনার Poison, তারপর হচ্ছে শ্যানেল এগুলোর সিমিলার কিছু পারফিউম আমাদের কাছে আছে ঈদ উপলক্ষে আলহারামাইনের এই পারফিউমের শোরুম থেকে যে কোনো পণ্য কিনে বিকাশে পেমেন্ট করলে কিন্তু আপনি পাচ্ছেন 5% ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক আমরা ঈদ কেনাকাটার থেকে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাবো আপনারা আলহারামাইন থেকে আপনাদের সাধু সাধ্যের মধ্যে কেনাকাটা করুন এবং বিকাশের এই অফারটি গ্রহণ করুন জায়জিয়া রহমানকে অস্বীকার করে তারা পাকিস্তানের অনুচর বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মেজা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গাজীপুরে জেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র রক্ষা করার কথা বলে গণতন্ত্র ধ্বংস করছে সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন দেশের পরিস্থিতি ঠিক আছে দম বন্ধ করার পরিস্থিতি চলছে বিএনপির রাজনীতিতে নিজ বাসভবনে ব্রিফিং এ কথা বলেন তিনি অপর অপর রাজনীতি চর্চার কারণে বিএনপির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এখন প্রশ্নবিদ্ধ বলেও মন্তব্য করেন তিনি সচিব দেশে চারদিকে দম বন্ধ করা পরিবেশ দেখেন আসলে দেশ ঠিকই আছে দেশের মানুষ করোনা পরবর্তী সময়ে 
নিজেদের অবস্থান পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিতে সচেষ্ট দম বন্ধ করা পরিস্থিতি বিরাজ করছে বিএনপি রাজনীতি বিএনপি নেতারা রাত দিন সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করছেন আর এদিকে কথা কথা বলেন সরকার নাকি কথা বলার অধিকার পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে দেশের হাওড়া অঞ্চলগুলোতে নদীর পানি বেড়েই চলেছে কোথাও কোথাও ভেঙেছে বাঁধ তলিয়ে গেছে ফসলি জমি একমাত্র ফসল রক্ষায় কৃষকরা কাঁচা ধানে কেটে ঘরে তুলছেন যদিও অধিকাংশ ধান পাকলেই কাটার নির্দেশ দিচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন প্রতিনিধিদের তথ্য চিত্রে ডেসক্রিপ্ট পাহাড়ি ঢলে ডুবছে ফসল সেই সাথে ডুবছে কৃষকের স্বপ্ন ভারতের চেরাপুঞ্জি ও দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে টানা বৃষ্টিপাত হওয়ায় গত শুক্রবার থেকে হাওড়া অঞ্চলের কালনি কুশিয়ারা নদীর পানি বেড়েই চলেছে বিকেলে কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলায় ধনু নদীর পানি বিপদ সীমার 1 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে সোমবার পর্যন্ত সুনামগঞ্জের 17টি ছোট বড় হাওড় ডুবে 5510 হেক্টর ফসলি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ফসল হারিয়ে বিশেহারা সেখানকার চাষীরা মনে করেন এক সপ্তাহ পরে কাটার কথা আমি ধানগাই লাগাইতেছি কারণ হাওরের অবস্থা ভালো না পানি বাড়তেছে তারা হরে করে কাঁচা ধান কাটতেছি পানি বলে লিক হইতেছে পানি ঢোকার সম্ভাবনা আছে বাপ আমরা বন্ধের মধ্যে ডিউটি করতেছি আমরা ধান কাটতাম ধান কাটা হইছিল একই চিত্র নেত্রকোনার হাওর এলাকাগুলোতেও মঙ্গলবার ভোর থেকে জেলার খালিয়াজুরির বিভিন্ন পয়েন্টে বিপদ সীমার 24 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে পানি বয়ে গেছে কাজ করছে পানি উন্নয়ন বোর্ড উপজেলা প্রশাসন সহ স্থানীয় কৃষকরা এখন পর্যন্ত আমরা কৃষকের ফসলকে নিরাপদে রাখতে পেরেছি এবং আমাদের চেষ্টা রয়েছে কৃষকের সব সম্পূর্ণ জমি গড়ে ওঠানোর পর্যন্ত আমাদের বাঁধ যেন ঠিক রাখতে পারি কৃষকরা নিজ উদ্যোগে বাঁধ মেরামতের চেষ্টা চালিয়েও লাভ হচ্ছে না স্বপ্নের ফসল বাঁচাতে তাই কাঁচা পাকা ধান কেটে ফেলছে তারা কৃষকদেরকে আমরা দ্রুত ধান কেটে ফেলার পরামর্শ দিয়েছি কৃষি বিভাগ যেটি বলেছে যে আশি বাগের উপরে যে ধানগুলো পেকে গেছে সেগুলো কেটে ফেলতে ইতিমধ্যে প্রায় বাষট্টি হাজার হেক্টর জমির ধান আমাদের কর্তন করা শেষ হয়েছে তা আমরা আর সাত দিন সময় পেলে আমরা আশা করি যে আমাদের একটি পার্সেন্ট ধান বসুন্ধরা গ্রুপের সিমেন্ট সেক্টরের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে অম্বিকা মেমোরিয়াল হলে ইফতারের আয়োজন করা হয় এতে স্থানীয় ডিলার রিটেইলার ও প্রকৌশলী সহ চারশো অতিথি মানুষ অংশ নেন এতে উপস্থিত ছিলেন সিমেন্ট সেক্টরের জেনারেল ম্যানেজার সেলস আব্দুল লতিফ এবং বসুন্ধরা সিমেন্টের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার সেলস মোহাম্মদ পলাশ আক্তার কিং ব্র্যান্ড সিমেন্টের এজিএম সাউথ উইং মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান বসুন্ধরা সিমেন্টের ডিভিশনাল সেলস ম্যানেজার ফরিদপুর ডিভিশন মোহাম্মদ হুমায়ন কবির এ সময় বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোভান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোভান আনভীর সহ তাদের পরিবারের দীর্ঘায়ু ও দেশ জাতি এবং মুসলিম উম্মার মঙ্গল কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয় এবার ওয়াকার ফুটওয়্যার ঈদ বাজার আপডেট রাজধানীর মৌচাক আনারকুলি সহ অন্যান্য মার্কেটে ভিড় জমাচ্ছেন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ জামা কাপড় থেকে শুরু করে প্রসাধনী সবই আছে ঈদ বাজারের তালিকায় অনেকে স্বজনদের জন্য কিনেও রাখছেন আগে ভাগে বিস্তারিত জানাচ্ছেন হাসান ওয়ালি করোনা নিরানন্দ সময় ছাপিয়ে ফিরছে চিরচেনা রূপ ঈদবাজারের উৎসবেও তাই এবার ভিন্ন মাত্রা ঈদবাজারের শেষ ভাগের ভিড় ভাড়টা এড়াতে অনেকে আসছেন মার্কেটগুলোতে দোকান ঘুরে ঘুরে কিনছেন পছন্দের পোশাক ঈদ উপলক্ষে আমার হাজব্যান্ডের জন্য পাঞ্জাবি কিনেছি 
बिक्रेताओ क्षति पुषे उठते चिकित्साधीनिकल महापरिचालक चिकित्सा खुबी दुख जनक घटना संघर्ष मध्य पक्षे शिक्षा प्रतिष्ठान थे खूब सहजे शिक्षा प्रतिष्ठान के अनेक समय दोषारोप कर देखल विभिन्न फुटेजे विभिन्न जे रेकर्डिंग जगू बैर होते देखल दोटो दोकान मध्य तर बाग वितंडा तर समस्या से पर कि छात्र के जड़ानो बैर कि लोक से जड़िए एक घटना घटे तो गतकाली छात्र आहत हो और आज के सकाल आसले आशा कर सकाल जदि यो विवदान पक्ष के दूरे रखा जित शांत आशा कर सकल पक्ष कारण शिक्षा प्रतिष्ठान एम कल के पर छुट्टी बंध शांति सब दरकार व्यवसायी समाज शिक्षार्थी तो अवश्य दरकार
এবার ফার্স্ট সেক্রেটারি ইসলামী ব্যাংক অর্থ বাণিজ্য সংবাদ कस्टम से जटिलता दूर करा और अबकाठाम सुविधा निश्चित करा गलेदेश है बनियोगे सब चे समवनमय देश मंगलवार बांगलेश अर्थनैतिक अंचल करपक्ष बेजा आयोजित अनुष्ठने सब कथा बनें जपान राष्ट्रदूत नाउकित बेजा कार्यलय अर्थनैतिक अंचल व्यवस्थापना और बनियोग विषय नतून एक प्रकल्प आनुष्ठानिक उद्बोधन है जार मूल लक्ष्य अर्थनैतिक अंचल व्यवस्थापना विषय बेजार सक्षमता बृद्धि और बनियोग उन्नयन मध्यमे वैदेशिक बनियोग सहज करा অনুষ্ঠানে জাপানের রাষ্ট্রদূত বলেন জাপান ও বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরো মজবুত হয়েছে এবার নিউজ 24 আন্তর্জাতিক উত্তেজনার মধ্যে গাজা উপত্যকায় বিমান হামলা শুরু করলো ইসরায়েল সোমবার গভীর রাতে সশস্ত্র সংগঠন হামাসের ঘাঁটি লক্ষ্য করে চালানো হয় অভিযান এই ঘটনায় কোনো হতাহতের তথ্য জানায়নি রয়টার্স ইসরায়েলের অভিযোগ আস্তরাগুলো অস্ত্র বানানোর কারখানা হিসেবে ব্যবহার করা হতো ইসরায়েলি সীমান্তে উপত্যকা থেকে রকেট ছোঁড়া হয় আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আয়রন ডোমের মাধ্যমে নস্যাৎ করা হয় সেই আক্রমণ এর আগে আল আকসায় হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী তাদের ঘৃণ্য আচরণের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়া পাল্টাপাল্টি হুমকিতে এই হামলা এবারে খেলার সংবাদ জানতে চলে যাব অন্য স্টুডিওতে সহকর্মী পিঙ্কি সানোরের কাছে ধন্যবাদ পদ আপনাকে আর এবারে ক্লেমন খেলার সংবাদ ডেভিড উইলিয়ামসের হ্যাট্রিকের সপ্তভঙ্গ হলো ঢাকা বহনের মোহনবাগের কাছে তিন এক গোলে হেরে এফ সি কাপের প্লে অফ থেকে ছিটকে গেল মারিও লামুজের দল কলকাতার সল্ট লেকে ম্যাচের শুরু থেকে সফরকারীদের উপর চড়াও হয়ে খেলে স্বাগতিক মোহনবাগান ম্যাচের ষষ্ঠ মিনিটেই ডেভিড উইলিয়ামস মোহনবাগানকে লিড এনে দেন এরপর তিরিশ মিনিট নিজের জোড়া পূরণ করেন এই অস্ট্রেলিয়ান ফরওয়ার্ড বিরতী থেকে ফিরে কিছুটা গোছানো ফুটবল খেলে আবহনে একষট্টি মিনিটে কলিন ড্রেসের গোলে ব্যবধান কমালেও পরে আর ম্যাচে ফেরা হয়নি তাদের আকাশে নীলদের ডিফেন্স লাইনের ভুলে ছিয়াশি মিনিটে নিজের হ্যাট্রিক পূরণ করেন উইলিয়ামস এই জয়ের ফলে গ্রুপ পর্ব নিশ্চিত করল মোহনবাগান মে মাসে ডি গ্রুপে একই ভেনুতে মোহনবাগানের বাকি তিন প্রতিপক্ষ স্বদেশী গোকুলাম কেরালা বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস ও মালদ্বীপের মাঝিয়া স্পোর্টস দীর্ঘদিন ক্যান্সারের সঙ্গে যুদ্ধ করে অবশেষে মৃত্যু নামক চিরন্তন বাস্তবতার কাছে হার মানলেন সাবেক ক্রিকেটার মোশারফ হোসেন রুবেল রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে মঙ্গলবার বিকেলে মৃত্যুবরণ করেন তিনি আর তার এই মৃত্যুতে ক্রীড়াঙ্গনে নেমে এসেছে শোকের ছায়া রাতে মিরপুরের সেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে নামাজে জানাজা শেষে তার মরদেহ দাফনের জন্য বনানিতে নেওয়া হয় মোশারফ হোসেন রুবেলের ক্রিকেটের ক্যারিয়ারের আদ্যপান্ত দেখে নেব মাহফুল ইসলামের রিপোর্টে হার মানতে হল মৃত্যু নামক চিরন্তন সত্যের কাছে প্রাণবন্ত উচ্ছল আর বাইশ গজের উইকেট এক সময় দাপিয়ে বেড়ানো ক্রিকেটার মোশারফ রুবেল ক্যান্সারের সাথে যুদ্ধ করছিলেন বেশ কয়েক বছর ধরেই মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে হার মানতে হল মরণ ব্যাধি এই রোগের কাছে অন্তিম যাত্রায় নাম লিখালেন মোশারফ রুবেল নয় বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যারিয়ার অভিষেক সেই দুই হাজার আট সালে সেবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ঘরের মাঠে ছয় ওভার বল করে চল্লিশ রান খরচায় পাননি কোনো উইকেট নিজের ওয়ান ডে ক্যারিয়ারে পাঁচটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে চারটি উইকেট রুবেলের ঝুলিতে ক্যারিয়ারের সবশেষ আন্তর্জাতিক ওয়ান ডে ম্যাচ খেলেছেন দুই সালে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সবশেষ ম্যাচ খেলেছেন দু হাজার উনিশ সালের ফেব্রুয়ারিতে সেবার কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের জার্সিতে খেলেছিলেন রুবেল ঢাকার মাঠে সতীর্থের কাছে প্রিয় নাম মোশারফ রুবেল হয়ে গেলেন অতীত সতীর্থ আর শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে তার এই অকাল চলে যাওয়া ক্রিকেটের জন্য এক শূন্যতা বটে মাহফুজুল ইসলাম নিউজ টোয়েন্টি ফোর আর এই ছিল ক্লেমন খেলার সংবাদ ফিরে যাচ্ছি মূল স্টুডিওতে পিঙ্কি আপনাকে ধন্যবাদ আর এই ছিল নিউজ টোয়েন্টি ফোর রাত দশটার সংবাদে আরও খবর ও বিশ্লেষণ জানতে ভিজিট করুন নিউজ টোয়েন্টি ফোর বিজি ডট টিভি ধন্যবাদ সবাইক